Isang magandang araw mga ka-teach. So isa na naman pong panibagong vlog ang inyong mapapanood today kung saan ito naman ay tutubon sa request si Mili Joy o Ferena Hervieto, isang guro na nakapanood sa ating um, episode tungkol sa paggawa ng module. At in-request niya po na sana ay magkaroon din tayo ng tutorial kung paano mag-layout ng nasabing module. At kung first time nyo na napagpad sa aking YouTube channel, please don't forget to like, and of course subscribe, at pakishare na rin po ang ating mga videos para naman po makatulong sa ibang tao. And above all, don't forget to tap the bell para ma-notify kayo kung may mga bago tayong upload sa ating channel. So ngayong araw na ito guys, ituturo ko sa inyong isang simpleng tutorial kung saan tuturuan ko kayong mag-layout gamit lamang ang Microsoft Word. Though pwede kayong gumamit ng ibang application kaya ng publisher, but I think MS Word is the most easiest and the most accessible um, tool that you can use to lay out your module. Gamit lang ang mga um, insert, ang mga format, ang layout. Makakagawa na kayo ng isang simple pero napaka-appealing naman ng module na gagamitin ng inyong mga estudyante. So, panoorin nyo mabuti ang ating tutorial guys at I hope na may matutunan kayo as you go on with our tutorial. So, ang unin natin gagawin ay pupunta tayo, of course, sa MS Word at i-open natin ito para makapag-open tayo ng blank na page. Dapat may mga na-download na din kayo na clip arts at images para nang sa gayon, mas madali na kayo mag-copy-paste ng mga images na ilalagay nyo sa inyong mga modules. Ang module na gagamitin natin ay tungkol sa gardening at TTT, ang mga clip arts at, of course, related sa gardening. Ang mga madalas na magagamit na function ay insert, format, at layout. So, tandaan nyo po yun na, yung tatlong yun ang kadalasan natin gagamitin. Of course, hindi rin mawawala si copy-paste. Pwede control A or right-click, copy, and then, of course, paste. And then, i-drag nyo lang yung image para lumaki siya according sa page size na gusto nyo para mag-fill nga yung buong papel drag nyo lang yung cross para lumaki yung image. Always choose the text wrap behind text para mas madali nyo pong i-resize yung image at hindi siya natatakpa. Set nyo na rin yung margin ng 0.05 para mas malawak ang area ng layout. I-zoom in para makita ang area kung saan pwede ilagay ang mga text or ang mga images na ilalagay ninyo sa inyong inilayout na module. Sabi ko nga, mahalaga na meron na kayong mga na-download ng images na gagamitin para hindi na kayong mahirapan na maglagay ng mga clip arts sa inyong gagawin na module. Again, right click, copy, and paste. Huwag kayong matakot na ilipat-lipat ang mga clip arts na ginagamit nyo. Tatandaan nyo si copy, paste lang ang palagi nyo ginagamit kapag maglilipat kayo ng mga clip art at mga images. And please always remember, resize and text wrap. All you need is a little patience and creativity, mga kaibigan. And of course, since ito ay module na gagamitin sa school, huwag natin ikakalimutan ilagay yung logo ng DEP. Pwede yung ababa mga agency logo na ginagamit para mas maging colorful at attractive ang ating module. I-drag nyo lang palagi yung corner ng clip art para lumiit or lumaki. This time naman, mag-insert na tayo ng mga text sa ating module. So, gamitin na naman ang creativity at ang choice of font para mas maging attractive ang ating module na ginagawa. Drag nyo lang po yung insert text sa lugar na gusto nyo kung saan ilalagay yung text. So, since ang ating motive for this module ay about EPP, ang title ay ang Hardini Recollection.
i-highlight lang natin yung title para makapili tayo ng font na gusto natin at palakihin natin at kung ano yung mga bet nyo yung font piliin nyo yung gaganitin at sa pagpili ng font of course, i-consider nyo kung anong grade level kayo kung grade 1, syempre mas malalaki at kapag higher grade mas madilit na yung gagamitin nating mga font Kaya nang nasabi ko, si format ang best friend nyo sa pagpapaganda ng inyong layout. Ayan, nagkakaroon na ng buhay ang ating font na ginamit sa ating layout sa ating first page. Of course, kailangan nyo tansyahin ang mga distancing at mga spacing na sa gayon mas effective at mas bongga ang layout na inyong ginagawa. At syempre, dahil para sa school nyo ito, huwag nyo kakalimutang ilagay ang pangalan ng school nyo para proud din kayo na ang school nyo ay may sariling module. Ayan, bumubongga na ang cover page ng ating module. So, tapos na ang ating cover page. Mas madali na lang yung mga susunod na part kasi alam nyo na yung mga basic na tool na pwede ninyong gamit. So, proceed na tayo sa black next page kaya kailangan natin mag-insert ng blank page para sa susunod na content. And of course, pumili ng clip art na ilalagay sa next page o part ng ating module. Tip, dapat may tema ang inyong module para consistent. Kasi po, pag wala siyang tema, magiging chapstone yung inyong module at nagkakaroon ng confusion sa inyong mga mag-aaral. Remember, right click, copy, then paste ang ating best friend. Napakadali lang mag-layout, guys. Gamitin nyo lang yung imagination nyo and you can come up with your best design that you would want for your module. But, take note, huwag masyadong cluttered yung mga design na para hindi naman masyadong maging bonggang-bongga at maging masakit sa mata. The less is better. Remember keys, keep it simple. Copy paste, sila yung mag-lab team na kasama nyo para sa pag-layout. Ngayon naman, mag-insert text box and format. So, krabi ko nga, insert palagi ang ating ginagamit. Ayan guys, pasaway si pencil. Kaya i-resize nyo na lang yung text box at i-delete nyo na lang yung isang image na nilagay ninyo. <laughs> Then, continue ninyo lang yung pag-layout guys. Ilipat nyo na lang yung text doon sa, sa may box para lang sa gayon mas lumutang yung text. At yung sobrang layunin guys, i-delete nyo na yan para rin pag-delete ng mga memories natin na hindi maganda. Ayan, malapit na tayo sa katotohanan. Nasa second page na tayo. And of course, hindi na natin tatapusin yung ating pag-layout kasi talagang makabutin pa tayo ng buong school niya bago matapos yung ating ginagawa. Again, nandiyan na naman si insert text box para di daw tingnan ang layout. So, pumili lang kayo ng box doon guys at i-drag down nyo na lang siya. I-resize nyo siya. Magandahin nyo yung outline niya. Pwede nyo rin lagyan ng kulay yung kabuoan ng box para mas maganda ang dating ng inyong module. guys, yung nandun sa loob ng red na kahon, yun yung dapat nyo i-drag. Ayan, ilagay nyo na yung mga text na dapat nyo ilagay para mabuo nyo na ang second page ng inyong module. And again, pumili ng font na maganda at appealing sa mga bata para ganahan silang ito ay basahin. Halimbawa, natapos yun na, pwede nyong baguhin yung size niya. Basta pili niyo yung best na clip art, font, at design, at mga layout, bubongga at gaganda yung inyong module.
again, you just have to use your imagination and creativity. It's okay. You can come up with the best module na sarili mong ginawa at hindi ka umasa sa iba. Pwede rin kayo maglagay ng text sa mismong clip art. So, ganito yun. Panoorin nyo siya. Sabi ko nga, insert word art. Ang gagamitin para may lagay nyo yung word art doon sa mismong clip art. So, I hope guys, nakakasunod kayo ha. Pwede nyo namang i-replay kapag hindi nyo nasundan yung mga step. Replay nyo lang siya para may follow nyo step by step yung pag-layout ng inyong module. Paalala, pagganahin ang imagination at creativity. ko na medyo mahaba yung ating video tutorial. Ano yan, bubulol na ako. Pero ay alam ko na makakatulong ito sa inyo upang makagawa kayo ng sarili ninyong module na kayo ang nag-layout. Ayan, bongga. Nakakatapos na kayo ng dalawa, cover page at yung next page. So, konti-konti na lang at mabubuo nyo na yung inyong module. Ayan, dali, nasa next page na tayo. So, we have cover page, the second page, at nasa pangatlong page na tayo, mga kapatid. Again, sino ang kailangan natin? Si insert, si copy, and si paste. Kumuha lang kayo ng mga images mula sa inyong mga na free downloaded ng mga clip art at images. And again, kapag na-resize na, mag-insert word art na naman kayo para sa title ng next na page. Pagganahin ang creativity, sinasabi ko, at imagination. Huwag lang mag-stick sa isang font at huwag namang halo-halo yung font guys ha. At least 2 to 3 font lang ang inyong gagamitin. Throughout the layout of your module, pare-pareho lang yung step sa pag-layout. Gamitin lang ang inyong creativity at imagination at yung mga basic tools na ginagamit para mabuo nyo ang inyong module na ginagawa. At ipapaalala ko lang na depende sa division ninyo kung paano ang layout na gusto nila sa inyong module na mga gagawin. Kasi Per division ay meron silang mga guidelines na sinusunod sa paghahanda ng mga module at you have to stick on that guidelines para namang nang sa gayon ay hindi masayang yung effort nyo sa pag-layout ng inyong mga module. Napapanahon ang module today kasi ito ay isa sa mga gagamitin ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Base na rin sa ipinalabas ng Department of Education. So, advice ko sa inyo na kailangan nyo rin pag-isipan at Mag-research kayo ng mga dapat ilagay sa inyong module na gagawin para swak na swak at akma ito sa MELC na tinatawag. Alam kong maraming baguhang teacher ngayon ay naghahanda ng kanilang mga module at good luck sa inyong pag-layout. Sana ay makagawa kayo ng maraming modules para magamit ng mas maraming bata at huwag niyong kakalimutan itong i-share sa iba para naman ito ay maging module rin nila at hindi lang para sa'yo. Don't be selfish, of course. Share the blessings, ika na. Ayan, na-excite na ako. Malapit na matapos ang module natin ginagawa. So, sana nasundan nyo yung mga step, guys. At huwag kayong mahihiya na balikan or i-replay ang ating 
video tutorial nang sa gayon ay ma-refresh kayo kung ano yung mga dapat ninyong gawin. At meron din tayong mga ABC sa pagsulat ng module. At kung hindi nyo pa alam ang module, balikan nyo lang po yung mga videos ko na na-upload sa aking channel para lang sa gayon ay makatulong ito sa paghahanda at paglilayout nyo ng inyong mga modules. So, kung may mga suggestions kayo at comments at gusto gawa ng mga tutorial, i-comment nyo lang po sa aking uh, Facebook page, Harry Collection, o kaya sa mismong video ko na ito ay maglagay kayo ng comment at yun po yung gagawa natin ng mga video sa susunod pa na vlog ni Recollection. Pasensya na po kayo sa tahol ng aking mga aso. Nakikisali din po sila sa pag-record ng audio ng aking ginagawang video. Gusto din daw nilang matuto mag-layout ng kanilang modules. <laughs> So, ayan na mga teachers. Nasa last na po tayo na layout. So, sana po sa simpleng paraan ng aking tutorial ay may napulot kayo at natutunan na magagamit po ninyo sa inyong pag-layout ng inyong mga modules. Basic lang po ito guys, pero kaya nyo gawing mas bongga ang inyong mga modules. Gamit lamang po ang inyong creativity, imagination. At yun lang, pack na pack ang gagawin yung modules at magiging Helpful ito sa lahat ng mga estudyante natin. And of course, pwede nyo rin pong gamitin ang layout tutorial na ito sa paggawa pa ng ibang mga activity sheets at worksheets na inihanda natin para sa nalalapit na pasukan. So, ayan na guys. Tapos na ang ating layout tutorial. So, sana again, inuulit ko na may natutunan kayo at huwag na huwag nyong kakalimutan ang creativity at imagination ng tutulong sa inyo para makagawa kayo ng bonggang-bonggang module. We hope guys na sa ating simpleng tutorial ay naturuan ko kayo kung paano mag-layout ng inyong module na inyong gagamitin para sa ating school year na ito. Alam kong napakahirap para sa atin na mag-adjust sa tinatawag na new normal, pero kung maniniwala tayo at ibibigay natin ang ating puso sa pagtuturo, ay makakamit natin ang adikain ng ating departamento. So muli po, ito po si Recollection, and please remember that everybody is a learner every day. Hanggang sa muli po!